Amen. We are not a dead church. Mrutamaina Sangamu Kadu, Manalo Una di Mrutamaina Vishwasa, Kadu. And verse 21, 22, and we're going to finish with this section in just a little bit. 21 to 24, it says, Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Thou seest that faith wrote his work with his works, and that by works his faith was perfected. Here we go to Hilamu, the Manapitru Dana, Abraham Matanakumar Dana Yasakunu, Balipitamome, the Arpinchinapudu, Athadu Kriela Valani Timantu Daniti Puponda Leda, Vishwasamo Athani Kriela to Kudi, Karia Siddi Kaluga Jess and Anu, Kriela Molamuga, Athani Vishwasamo Paripur Namayana than you, Grahim Chusun Navagada. I know of people that sacrifice their lives entirely, giving to others. And they began doing it, thinking that they believed in God. And at the end of their career, after suffering so much, they begin to question the existence of God. So who were they serving? And what were those works that they doing? Who sent them to do them? I did not tell us no work on the runner in the war room, but Jay Varjivitan Tum Devon Savage say, Devon Gurko are Pinchukunavare, Kanichuru Kuchetapriki, Varjiv to Mukimpulo, Varinches Serende, Asala, Devonike Mahiman of Okunda, Devon Avro, Asam Sustinch in the Avro, Sustika Tavro, Anevadanga, Viritanamutu Pudin at twenty, Mata Lu Palikaru, Attiwar in Batinena Kontuna, Asalwar Ye Adikarik and Naru. Let our Vishwasu, they made the Adar and Chesukoni, Pona de Vever in the Kataval Telepoyer, Mother Tulabuna to get your law, let one the poyer. So the works should perfect the faith. Kabati, Krielu, and Evi Vishwasun to Kalesi Undali. And the scripture was fulfilled, which says Abraham believed God and he was reckoned to him as righteousness and he was called friend of God. You see that a man is justified on the principle of words and not on the principle of faith alone. Children, the manam irve mudu irve naalu vachuna lo chuste. Apra hamu devuni na meno adi apani ke niti ga answer badeno. Ani lakh na mona irve answer badeno. Mariyu devuni snee tu dani apani ke peeru kaligeno. Manushudu vishwasam mola mona matram kaaka kriyala mola mona no niti mantu dani answer badeno ani meeru dini bola na grahin shitere. Amen. Amen. This is the principle that we as pastors need to be teaching the church. Because it's a principle that will guarantee for them a benefit of the Church of Christ. It is as those pastors who refuse to teach on giving and tithing because they're afraid that people are going to leave their church. If they do that, they're basically robbing them of the benefit of receiving the blessings of God obtained by tithing and offering. Ama Kriel Lady Ni Vishwasa Murtamo Vishwasini Anichapukuntu Nanivu Vishwasumanakutakina Kriel Kali in a Jivitan in Wu Jivin Chali Ani Prakatin Chakapote Nedina Lopatuman the Savulu Prakatin Chutuku Wunda the Wunda Taka Bai Partner Karana Vishwasu within his Anga and Velipotari Monani Okovel and Uganakala Bai Prince Victivate Nui Wankan Sarangani Sangani Kotukuntu Victivi Kadu in verse 25 and 26 in the following slide it says but was not in like manner also rahab the harlot justified on the principle of works when she had received the messengers and put them forth by another way for as the body without a spirit is dead so also the faith without works is dead <laughs> Dutalano Chetsukoni, where of a Markum and a war in a Velupaleki, Pampi Ves in Apudu, Kriela Molomogani, Timanturalani, and Sabadenogada, Prana Muleni, Sheri Ramela Gumrutomo, Alage, Kriela Leni Vishwasumunum Rutomo. This woman not only took an, uh, an encounter with the messengers from Israel, he received the messengers. So if she received the messengers, she received what they brought with them. Therefore, she was able to understand that she needed to help them and do that work 
ప్రియుల రాహవు ఇస్రాయలీలతో మాత్రము ఆ వారు అన్నట్టుగా ప్రభువును వినటం కాదండి యహోవను గుర్చు వినటం కాదు ఈమె దూతులను చేర్చుకుంది దూతులు వారితో తెచ్చినటువంటి వాటిని కూడా ఆమె అంగీకరించి ఆమె ఆ విశ్వాసంతో కూడిన క్రియలను బట్టి నీతి మంతురాలుగా యాచబడింది ఆమె బైబిల్ చెప్తుంది ప్రియులరా The Bible says that he who receives a prophet, it receives the reward of a prophet. This woman received the messengers, the good news, the gospel, the announcement that, that the chosen people of God were coming. And by receiving that message, she was able to do the words to be justified. చెర్చుకుందండి దూతలు చేర్చుకుంది దూతలు అంటే సువర్తమానమును తెచ్చిన వారిని మంచి శుభవర్తమానమును తెచ్చుకున్న వారిని వట్టి వారిని ఇవి చేర్చుకుంది కాబట్టి ఆమె ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఆమెలో నీతి మంత్రులుగా నిలుచుబడింది because it says i the lord search the heart and try the reins even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చును ఈరోజు మనం ధ్యానం చేస్తున్న అంశానికి తగిన ఒక చక్కని ప్రత్యేకమైన సంగతిని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది అదేమంటే ఒకటి ప్రవర్తనను బట్టి వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతికారము శ్రేయుటకు యహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను అంతరంద్రియములను పరీక్షించువాడను ఆమె so we're going to um, move on so he tries the lord tries uh, the heart and tries the reins our inner parts he he will test them that word the word search the lord searches that word is the word uh, the next slide was 10 from yes. was 10 yes and what it does is to penetrate to examine intimately to search and to try out so maybe you're cooking for the pastors and the lord is searching the heart of that person seeking to see why is that person cooking today is this a good work of her giving to the church to the minister or is it because she learned uh, from very little that she needed to do everything and maybe she's doing it but she's doing it wrong doing it bitter and angry and resentful it's different prillara irmiya grandam 17th adhyayam 10th vachana lo parishodhinchuvadanu ane maatake వాడబడినటువంటి ఒక హీబ్రూ లెటర్ ఏంటంటే చకార్ ఆ చకార్ అనేటువంటి మాటలో ఉన్నటువంటి ఒక అర్థం ఒక ముఖ్యమైన వేరు లేదా సరి అయిన సంధింపుని చేటువంటి లేదంటే పరీక్షించుకునేటువంటి అన్యోన్యతను పరీక్షింపదగిన లేదా వెతికి తట్టి చూసే అనే అర్థాలను ప్రయత్నించు అనేటువంటి అర్థాలను ఇస్తుంది ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి సంఘంలో ఉన్న సేవకులకు వంట చేయడానికి ఇష్టపడి వంట చేస్తూ ఉంటాడు తను చేసేది చిన్న పనే కానీ సేవకుడిగా ఆమె చేస్తున్న పనిని చూచి ఆమెకున్న మనస్సును ఇది తక్కువ పనే కానీ ఆమె చేస్తున్న పరిచయను గుర్తించడం అనమాట ఎటువంటి మనసుతో ఏమే ముందుకు వచ్చింది సేవ చేయడానికి ఎంతమందికి వంట చేసే మనసు ఆమెలో కలిగిందంటే నిజంగా ఆమెకు ఖచ్చితంగా సేవ పట్ల సేవకుల పట్ల ఒక మంచి భావం ఉంది అని నువ్వు గుర్తించేటువంటి ఆ భావమే పరిశోధించుట అనే పదానికి అసలైన అర్థంగా హీబ్రూ భాషలో ఇవ్వబడింది but god sees the children and he says that's good because i'm providing to you so that they can receive something but let me look at my heart at your heart first why are you doing this are you doing this because you have the heart for those 100 children or are you doing this because you have a heart for you in your pocket are you doing it so that they can see you or are you doing it so the children can see me through you and and he begins to search our hearts ఉదాహరణకు ఇప్పుడు నేను తల్లిని వంద మంది పిల్లలకి వంద మంది పిల్లలకి నేను ఇప్పుడు ఆహారాన్ని పెడుతున్నా అయితే దేవుడు 
చాలా మంది చూసేవారు కూడా ఆ పిల్లల్ని చూసినప్పుడు నన్ను చూసినప్పుడు అబ్బా కొంతమందిని పోషిస్తుంది వారు అందరికి ఆహారం పెడుతుంది ఎంత మంచి తల్లు అని అనుకుంటారు మంచిది అయితే దేవుడు చూసేటప్పుడు ఏ విధంగా చూస్తాడంటే ఏ విధమైన మనస్సుతో పెడుతుంది వంద మంది పిల్లలు ఉన్నారు పెట్టాలి కాబట్టి అని పెడుతుందా వాళ్ళకి లేదా ఒక తల్లిగా తన ప్రేమను చూపించాలి ఆ ప్రేమ నా బిడ్డలు అర్థం చేసుకోవాలి అనే మనసుతో తన ప్రేమను వారికి పంచుతుందా అనే విధానంలో దేవుడు మనం చేసే ప్రతి పనిని బట్టి కూడా పరిశోధిస్తాడు పరిశీలిస్తాడు ఆమె So the Lord examines my heart, but then he also tests దేవుడు నా హృదయాన్ని పరిశోధిస్తాడు పరీక్షిస్తాడు అదే సమయంలో ఆ హృదయము యొక్క విలువ ఎంత ఉందో దాని యొక్క అసలైనటువంటి ఖచ్చితత్వం యథార్థత ఎంత ఉందో కూడా చూసేవాడై ఉన్నాడు and we know that metals are tested by fire and generally is to investigate to examine to prove to tempt to trial to go to trial so maybe i am doing the, the same feeling of the 100 kids and the lord has already examined my heart and my heart is pure but then he's going to have come and test my words and maybe one month i don't have any resources for me and i get desperate and i say god you didn't call me you abandoned me with this and drop that project right there because it didn't go well he's gonna test it to see how much the quality of my heart the quality of my work is going to endure through the different trials i mean that god one the mandi pillalli pensatom leda varika aharam pettatom ane vishayanni manaku udaharanaga ichindi kadandi padu vachunallo ఉన్న వాక్య ప్రకారం చూస్తే మనం నేను హృదయమును పరిశోధించేవాడను పరిశోధించుట అనేది ఎలా చూస్తాడో మనం చూసాం అయితే తర్వాత అంతరంద్రియములను పరీక్షించువాడను పరీక్షించువాడను అనే మాటకి హీబ్రూ భాషలో బాచా అనేటువంటి ఆ పదం వాడబడింది దానికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వేరు లేదా పరీక్షించుట లేదా ఇన్వెస్టిగేట్ అంటే పరిశోధించుట పరీక్షించుట రుజువు పరుచుట లేదంటే శోధించుట కష్టంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ కష్టాన్ని మించి బయటకు వచ్చేటకు ప్రయత్నించటం అనేటువంటి అర్థాలు ఇస్తాయి అయితే దేవుడు అంటే చూసేటప్పుడు మనం పనిలో ఉన్న విలువ ఎంత ఎటువంటిదో తెలుసుకోవడానికి కొంతమందికి ఆహారం పెడుతుందండి ఒక నెల రో నెల రోజుల పాటు రోజు పెడుతూ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు పెట్టడానికి ఏమీ లేదు నెల రోజులు అయిపోయింది ఇప్పుడు సడన్గా ప్రభు నన్ను వదిలిపెట్టేశావు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టేశావు యూ హ్యావ్ అబాన్ నువ్వు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టేశావు పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పి దేవుడి మీద తిరిగి తిరుగుబాటు చేసి పిల్లల్ని అంతటితో వదిలిపెట్టేస్తుందా ఆ ప్రాజెక్ట్ని అంటే ఆ పనిని పిల్లలను పట్టించుకోకుండా లేక పట్ ఆ స ఆ సమకూర్పు వనరులు లేకపోయినా వారిని ఏదో విధంగా నేను పోషించాలి అని మంచి మనసుతో ముందుకు ప్రయత్నించిద్దా ఎటువంటి మనస్సుతో తను పనిచేస్తుంది అని దేవుడు పరీక్షించేవాడిగా నీ హృదయము లోతును విలువను ఎరిగిన వాడిగా ఉంటాడని ఇది నీ భావం ఆమె దేవుడు నిన్ను పరీక్షిస్తాడు అలాగే నిన్ను పరిశోధిస్తాడు and doesn't he know he who guards your life and keeps your soul and he will repay you and every man according to his works so when you don't know something he will not hold you accountable for that and this is why it's interesting and we have to be careful when we learn more because the more we know the more we are going to be accountable for doing or not doing what the lord asks us to do samathal grandham 24th adhyayam 12th vachanam ee sangathi maaku teliyadani nu anukune ni edala hrudayamulanu parishodhinchu vaadu nee maatanu grahinchunu kada ninnu kanipettu vaadu danni erugunu kada narulaku vaari vaari panulanu batti aina pratikaram cheyanu kada amen amen so if if your church didn't know that they needed to do works but suddenly you teach them they will be held accountable for that because god knows if you didn't know this he will not judge you for something that you didn't know ఇప్పుడు నీ సంఘానికి తెలియదండి ఏ విధమైన క్రియలు చేయాలో ఆ క్రియలను నువ్వు వారికి బోధించలేదు 
మరి తెలియని క్రియలు వారు చేయనందుకు దేవుడు వారికి తీర్పు తీర్చడం ఎందుకంటే వారికి తెలియదు అలాగే నువ్వు ఎరుగని దాని నువ్వు చేయనందుకు నీకు తీర్పు తీర్చుడు ఎందుకంటే నీకు తెలియదు కాబట్టి నువ్వు చేయలేదు ప్రసంగి గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది ప్రతి ప్రయత్నమునకును ప్రతి క్రియకును తగిన సమయం ఉన్నదని నీతి మంతులకును దుర్మార్గులకును దేవుడే తీర్పు తీర్చునని నా హృదయములో నేను అనుకుంటుంది ప్రసంగి గ్రంథంలో అంటండి ఇరవై ఎనిమిది రకాల కాలాలు ఉన్నాయంట అండి ఇరవై ఎనిమిది రకాల కాలాలు ఒకనొక సమయం ఏమని చెప్తుందంటే ఒక కాలం ఉందంట కాలంలో హత్తుకోవటానికి అలాగే విడిచిపెట్టడానికి తగిన కాలం అంటది ఇక్కడ మనం చదువుకున్న పదిహేడవ వచ్చిన ప్రకారంగా చూస్తే ప్రతి ప్రయత్నమునకును ప్రతి క్రియకును తగిన సమయం ఉంది అంటే నీ జీవితంలో పిల్లల్ని పోషించడానికి చిన్న పిల్లలు ఉన్న వారిని పెంచడానికి ఒక సమయాన్ని ప్రభు నీకు పెట్టాడు ఆ సమయం అందు అది తగింది అలాగే నీకు ఒక వయసుకి లేదా ఒక సమయానికి దేవుడు నీకు తగిన పనిని దేవుడు కేటాయించినప్పుడు దానికి తగినట్లుగా నేను ఆ పని చేయాలి ఆమె but he did not begin anointing kings when he was a child under the care of the priest he anointed kings in his maturity when it was the time for the work that the lord had called him manandarike telusu kadandi samuel oka pravartaga rajulanu abhishekinchutu koraku erparchapaddadu aithe atadu chinna vaadiga unnappudu baaluduga unnappudu abhishekinchada rajuluni కాదు కదండి అతడు యాజకుడి కింద చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆ పని చేయాల కానీ అతడు పెరిగి పెద్దవాడైన తరువాత ఆ వయసులో మాత్రమే రాజులను అభిషేకించిన పని తన సమయమునకు తగినట్టుగా సమూహలు ఒక ప్రవక్తగా జరిగించాడు ఆమె అందుచేత ప్రియ సావకులరా మన సంఘములు ఎవరైనా సేవ చెయ్యాలి అని త్వరపడుతుంటే పరిచయం కొరకు సిద్ధపడుతుంటే వారిని మీరు హెచ్చరించాలి అమ్మా కొంచెం సమయం ఆగు ఎదురు చూడు ప్రభువు నిన్ను పిలిచే వరకు నువ్వు ఎదురు చూడు లేదంటే ఆయన పిలుపు కుకు భిన్నముగా ఎక్కడో ఒక చోట నువ్వు పడిపోతావు ఆయన పిలుపు ఏమిటో నీ జీవితం పట్ల నా జీవితం పట్ల మనం ఎరుగకుండా పిలుపుకు తగిన విధముగా కాకుండా తొందరపడి మనం వెళితే ఆ పనిలో ఏమని ఏమీ సాధించలే దేవుణ్ణి నా మనకి మహిమ కలుగునుగా కామే నేనైతే నా దగ్గర నా దగ్గర ఉన్న నా పిల్లలు పరిపూర్ణతను సంపూర్ణతను కలిగి వచ్చే ఆ స్థితి కొరకు నేను చూస్తా ఎందుకంటే వాళ్ళు పరిపూర్ణతను సంపూర్ణతను కలిగి లేకపోతే వారి జీవితంలో సరిగ్గా ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు ఏ పనిలోనూ ముందుకు వెళ్ళలేరు ఏమనంటే ప్రిలరా మనుష్య కుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడై తన దూతలతో కూడా రాబోవచ్చున్నాడు అప్పుడు ఆయన ఎవని క్రియలు చొప్పున వానికి ఫలం ఇచ్చును ఇంకా 
in order to get them to work into what has a, has told me to do with the church. And this is why Ecclesiastes 9:10 says, Sangamundu Devudu na koko pani na pani choko pani chee mana pani ne na pani chee aale. A pani kaow konda ne na kuvere pani ende di chee gordo. Do choda nandi ke ne mo. Prasangi granda am tomedo adhyam padu vachnu lo Devudu iriti ke salamish tuhun nadu. చూడండి పిల్లలు పరిశుద్ధ గ్రంథం వాక్యం ఉంది రీతిగా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ప్రసంగి గ్రంథం పదో అధ్యాయం తొమ్మిదో అధ్యాయం పదవ వచ్చిన మందు చేయటకు నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పనినైనాను నీ శక్తి లోపము లేకుండా చేయము నీవు పోవు పాతాళమునందు పని అయినను ఉపాయమైనను తెలివి అయినను జ్ఞానమైనను లేదు దాని అర్థం ఏమంటే ప్రియులరా దేవుడు మనం బ్రతికి ఉండగా చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమి నువ్వు నేను చెయ్యలేము సాధించలేము బ్రతికి ఉండగా శక్తి నీ చేతన ఉండగా నువ్వు చేయటకు వెనకాడకూడదు ఆ పనిలో నువ్వు ఒరిగిపోకూడదు ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి ఎందుకంటే చచ్చిన తర్వాత నువ్వు నేను ఏమి చెయ్యలేము కాబట్టి ప్రియ సాగులరా ప్రియులరా మన అందరూ కూడా మన చేతికి ప్రభు ఇచ్చిన పనిని తప్పనిసరిగా జరిగిద్దాం ఆమె తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన మీ రీతిగా సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనలను విమోచించి సత్క్రియల ఎందా శక్తి గల ప్రజలను తన కోసము పవిత్ర పరచుకుని తన సొత్తుగా చేసుకున్నటకు తను తానే మన కొరకు అర్పించుకొనెను people who are sellers of good works people a peculiar people and if someone in your church you're saying we need to do this and they're lifting their hands and saying i want to do it no i want to do it no i want to do it because they know how valuable it is for them to be able to do in the works that god is calling them to do sellers of good works prilara sangamulo nandi ituvanti kava ituvanti vaaru kavalu edaina oka pani ippudu saavu ippudu tala petti amma mana mandir nirmanam jarugutundi ledante manam ఒక కార్యాన్ని చేయబోతున్నాం దీనికి ఇది అవసరం అని కానీ వెంటనే చెయ్యొత్తి అయ్యా నా వృత్తిగా నేను ఇది ఇస్తా నేను ఈ పని చేస్తా అని సత్యాసక్తి అంటే వాళ్ళలో ఆసక్తి ఎందుకంటే ఆ ఆసక్తి చూపించే వాడికి మాత్రమే తెలుసు దానిలో ఉన్న వాల్యూ ఏంటో విలువ ఏంటో నిజంగా ప్రభు పరిచయ కొరకు ప్రభు సేవ కొరకు విలువను తెలిసిన ఏ వ్యక్తి కూడా సంగమందు ఆసక్తిని కనబరుస్తాడు దే విల్ బి జలస్ వారు ఖచ్చితంగా ఆసక్తితో సత్యాసక్తితో ప్రతి విషయానికి ముందు చేయొత్తంటారు నేను ఉంటాను నేను చేస్తాను ఆ పని నా కుటుంబం చేసిద్దని చెబుతారు అలాంటి వారిగా సంఘస్తులు ఉండాలి ఆమె సంఘంలో పిల్లరా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా క్రమముతో ఈ విధంగా సత్యాసక్తితో ఉండాలి ఎందుకంటే కొట్టుకోవటానికి స్థలం కాదు అది నువ్వు కాదంటే నేను నువ్వు కాదంటే నేను కాదంటే నువ్వు అనుకుని పన్నుకునే ప్రదేశం సంఘం కాదు ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకుని సత్యాసక్తితో మంచి విషయముల ఎందు ముందుగా సిద్ధపడి ఉండేవారిగా ఉండాలి ఆమె సత్క్రియలు సత్క్రియలు మంచి పనులు అని నేర్చుకుంటున్నాం వింటున్నాం అంటున్నాం ఏంటి అసలు సత్క్రియలు and the word the good that comes before the the word is the word kalos you have it right there on the screen kalos chudandi screen meeda meeku kanabadutundi satkriyalu ane maata ki hebrew bhasha lo kalos anetondi padam vaadabadindi it means uh, beautiful chiefly good literally and morally valuable virtues distinguished a uh, better fair honest Uh, worthy something that is done well this is what the bible says when they're saying do good works let me go 
ఎస్ సక్రియలు అనే మాటకు కాలుస్ అనేటువంటి ఆ పదానికి ఉన్న అర్థాలు ఏమిటంటే అందమైన ముఖ్యమైన మంచిదైన నైతికంగాను అలాగే జనరల్గా సహజంగాను కూడా మంచిదైనటువంటి చక్కని వివరణిచ్చేటువంటి విలువైనటువంటి ఆ పరాక్రమమైనటువంటి అనేటువంటి మాటలు భావాలను లేదా నమ్మదగిన యథార్థమైన తగ్గించుకున్న అనేటువంటి అర్థాలన్నింటి ఈ సక్రియలు అనే ఆ ఒక్క పదంలో కాలోస్ అనే హెబ్రి భాషలో వాడబడిన మాట మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది